，凌晨，你醒了，啊，吓死我了！来来，慢点。刘烨没发现吧？没有。他以后不敢再欺负林婉了。你快好好休息吧。要是你真出点啥事，我咋跟你姐交代啊？总不能你们姐妹俩我一个都保护不好吧？没那么夸张啊。是不是陆巡送我来的？是啊，不过他已经走了。哦，你放心吧，陆巡跟节目组说了，今天是因为他受伤了，所以要休息，你就不用回去录了。我刚才好像听到他叫我凌晨，啊，不可能吧？你的那个暗恋不就是一场笑话吗？人家怎么可能记得你啊？也不用说的这么明白吧。哎，倒是这个留言啊。平时他看着可不咋机灵，怎么连巧克力这么小的细节他都能观察到？以后咱俩还是要小心一点才行。喂，你好。啊，是我是我。好，好，好的，没问题，谢谢，谢谢。我之前跟你说过的那个网剧，见我们了。今天晚上就能去跟他们吃饭，就在 S W。你不是说我只做这个恋综吗？哎呀，你不明白的。现在我们开始接触这个项目，等到他真的确定开拍，至少也得明年，甚至有可能是后年呢。到时候林婉肯定早就已经醒了呀。哎，你都不知道，林婉之前一直非常想演这个项目的女二，可是我努力联系了好几个月，人家根本就不理我们。好啊，我去争取一下。哎，等等，嗯，现在我得先让你像一个女明星才行。嗯。行不行啊？一定要注意！我可没有违背约定啊！片方让我来的，我不能不来吧？行了行了，这次不算。你们怎么也来了？你们也来竞争女二？你也是一项女二的。哎，刘总，刘总，这边，这边，这边。好，大家都来了啊！好，好，好，好。哎，别站着啊！来，来，来，坐，坐，坐，坐，坐。哎呀，两个美女往往身边一坐，哎呀，这屋里都蓬荜生辉啊！各位，为了剧本的保密度，害怕大家泄露，以防万一，咱各位的手机又暂时由我保管啊。辛苦一下各位啊，辛苦一下，不好意思啊，不好意思啊。这位呢是咱们的资方刘总，大家畅所欲言。来来来，今天啊，不聊别的，不聊别的，就图个高兴。哈哈，呃，这第一杯酒啊，必须干了。来来来来，来。什么这事都没说呢，先喝酒。就是，见机行事。呃。这第二杯啊，就图个缘分。哈、啊，谁要是不喝，那就是不给我面子啊！哪能啊，刘总，我敬你。哎呀，好好好，就喜欢你这种爽快性格。来，来
刘总，哎，我们晚晚酒量不怎么太好，我替他喝。干了。好，好。好啊，刘亮。嗯。我回来咱俩就溜。呃，哎呀，这女明星啊，就是漂亮。哎，刘小姐，你说说我，我听听，你对这个角色怎么理解的？哎呀，你们两个人。肯定有一个人演这个角色，你不喝就是不给我面子啊！哎，不好玩儿。林小姐，你说说你对这个角色的理解？我说林小姐，你干嘛呀？让你清醒一下，林小姐，你好大的胆子啊！得罪了我，你还想在这个圈里混吗？你做这么恶心的事，还敢威胁别人啊？你装什么清高呀你？放开我！陆总在哪儿？放开我！凌晨。是林晨，从一开始就知道。陆总，我没摸鱼。林晨，认识他吗？啊，这是这个公众号，名字也是代晨。我们的客户群针对年轻人，所以恋综是一个非常合适的开端。后续广告和短视频的投放也已经开始着手了，先打响 S W 在国内的知名度。好，录制期间酒店还有其他客人，记住一定不要相互影响。好的，陆总。呃，这是录制的嘉宾。巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，巧了个巧，美味到不得了。他叫什么？哦，林婉，只拍过一个广告的小艺人，怎么了，哥？赵琛，我知道刘岩跟你们说不能和我组 CP， 但是呢，他那边已经准备和刘木绑定了，我们不如互帮互助，组成初始 CP。节目每三天换一次 CP， 只要你帮我留下来。你什么时候知道我是林晨？从一开始就知道。什么意思、啊？这都是误会，陆总。误会。滚！别再让我看见你
我痛我痛，你醒了？啊，哎呦，谁不是呢？我现在头就像炸了一样。昨晚那个刘总为什么一直关我们酒啊？我甚至不知道我们怎么回的房间、啊。那个老色鬼就是想占我们便宜。像昨天是我，要是林婉他怎么办啊？我说他一开始为什么要收手机呢？他是故意的。还有那个制片人，那制片人也不是什么好东西，呀，真恶心！哎，你没事吧？你你你，我我这么厉害，肯定没。昨天是是陆巡来救的我，然后呢？不记得了，我的人生就没喝过这么多酒。哦，记得了吧？哎呀，谁呀？一大早上的，来了，来了，来了，别敲了。喂，你来干嘛？这得说出口吧，林婉，之前的事情我们一笔勾销，日后我也不会再在背地里给你使绊子了。你就说但是吧，但是我依然很讨厌你。如果你让我抓到明面上的把柄，我还是会永远把你踩在脚下，让你无法翻身。不愧是你。这两个道人，快走！走人！谁呀、啊？啊，林老师，该去化妆了。今天是去咖啡厅补录上次的访谈。啊，知道了。嗯。不许日后是活着冲昏。想吐，陆总。没想到我会在这里碰到你、啊，好巧。这里是我的酒店。你好，请问有什么事吗？林婉是在这儿录节目吧？对。你谁啊？这里不许外人进入。你这小子！你干什么？你有病啊！你们看看哈，一个小三，竟然还敢这么对我！小三？什么小三？想不到啊！人黑道找上门了，你自己看。你们这种小艺人，我见得多了，以为靠这种不正当的手段就能拿到角色。我今天就是让大家看看，到底是个什么货色。我还没找他算账，他倒跟人先告状了。他以剧组吃饭的名义约我们吃饭，想趁机占我们便宜，现在倒开始反咬一口啊！我有照片，你不会只凭那一张嘴巴？他把我们手机都收走了，我怎么留证据呢？你们看看啊！照片上，林婉可是没有一丝不情愿。你不信，你去问刘岩啊
我们嫣嫣今天不舒服就不去了，谢谢啊。嫣嫣，你不去啊还是对的，就算你发生，那个刘总最多就是受点谴责，但不会受到实质影响。但千里碍于这些事，怕是你这一年都不会有什么资源了。这种事情谁沾上谁死，一旦陷入丑闻，就没有人会在意真相。把我的药给我，我昨晚吃了两片都没有睡着。圆圆，你还是少吃点这些安眠药吧，都吃了四年了。刘月老师说，他身体不太舒服，昨天的事儿不太清楚。说的任何一句话都有可能被断章取义。你先走，我来处理。凭什么呀？我不走。如果我走了，就像真的做错了，落荒而逃一样。哎呀，你不明白，林兰小三的热搜已经在流量池不能再发酵了。电话赶紧撤。不好意思，各位，林老师后面还有工作，有什么问题大家可以来问我。你先走，别动。今天如果没有人证明你不是小三，谁都别想走。我证明。陆总怎么证明？昨天我也在查，为什么不能证明？一开始大家确实都在正常喝酒，谁知道后面刘总开始耍酒疯，对林小姐动手动脚。不可能，我老公说了，昨天的饭局没有林陆总。无非是我和刘总各执一词，谁又来证明我不在？哼，我知道了。你们的节目我最近也看了一遍，你们两个人是节目情侣。昨天的事儿又发生在你的酒店，你是怕受到牵连才这么说的吧？不然，你告诉我，你不是剧组的人，怎么会出现在昨天的饭局？就是你吃，因为他是我女朋友。啊！周老师，你们的节目。可能，你就是为了替林婉开脱才这么说的。我可是有证据的。至于这些所谓的证据，不过是众多照片里挑出刻意让人误会的角度。你不如回去让刘总把所有的照片都发给你，看看到底是谁在说谎。况且，林小姐要是真想通过刘总获得什么途径，又怎么会在这么多人的身边？私下才是最好的时机，也不会留下什么所谓的证据。哦，对了，因为昨天刘总喝多了，想对林小姐动手动脚，我踹了他一脚。就在他的右肩，刘太太，不如亲自回去检查一下。如果刘太太。
太还有什么疑惑的话，大可让刘总亲自过来跟我对质，问问昨天的情况。不过，这就要看他敢不敢。如果刘总不敢来，谁再撒谎，就一目了然了。既然事情搞清楚了，我们就要追究责任了。你们这些人随便进出酒店，打扰了我们这里的客人，我们的法务会登记大家的信息，保持追究权利目前暂停录制，回头等我们和节目组出一个共同声明以后再说。我怎么没把那巴掌还给他？亏了，还不是因为咱们刚出来，又没啥作品，行差踏错一步，那就万劫不复了。哎呦，今天真是多亏了陆总，他脑子怎么反应那么快？要是没有陆总的话，咱们长嘴也说不清楚了。消息传多快。这是什么情况？你都不知道刚才发生了多离谱的事儿。你们俩不会真在一起了吧？怎么可能？你怎么突然过来了？呃，路过。可能是交警吧。直接说自己是老板，去打个招呼不就行了？非得说自己是男朋友，忘了是吗？那也不用亲嘛。那你说怎么办？抱一下不行。哦，忘了。我说陆总，这件事情也没牵连到你们，是我好心帮他干嘛？刘总的背后是汇盟体系。汇盟旗下有着国内连锁的顶尖酒店，出事的地点是在 S W。如果我任凭他们诽谤林婉，汇盟一定会对 S W 做文章，这是双赢。可是如果那些人站出来证明说你根本不在饭局呢？放心吧，其他人根本不敢开这个口，他们不敢惹刘总，更不敢得罪 S W。刘总不会有正面回应的声明，大家自然会明白谁在说谎。那就好。我问你，最近你有没有惹过什么人？没有啊，怎么了？不好意思，大家，我有点饿。正好我也有点饿，我记得你还有面吃。对，刚好有番茄，你再放点菜。陆总，你吃不吃啊？伞吗？把你们俩留在下边，我上去。没门，不去，不去。行行行，又说。嗯、我算是看出来了。
还有，你说你信仰这么多，为什么当时不直接问灵神那封信上到底写了什么？请客，谢谢陆总今天帮我。要我请吧，呃，正好，三一起，不用你。怎么了？郑子言，你先带凌晨上去，不要离开。发生什么？我突然有点事儿，记住，不要离开他身边。熊救美。陆巡，当年没把你的腿打瘸啊！你知道我他妈这五年在牢里是怎么过的吗？当初如果不是你拦着我，根本不会有那样的日子。哼！我丢了根手指，挨了五年，以为出来可以过新的生活，却没有想到我妈病死了。老婆跟人跑了，儿子也自杀了，众叛亲离，身败名裂，这个世界再也没有容纳我的地方。你当年犯罪的时候，就应该想到是这个后果。别他妈站在道德制高点！我只是一时喝醉了而已，一切都是因为你，不是你。我会坐牢吗？还想起诉我强奸？就连那个女的。敢起诉我？我只是被判了，故意伤害而已
，你想干什么？说来这个事情，也可行。本来以为这辈子就这么过去了，可我却突然看见了那个死不亮丽的小姑娘。巧了个巧，巧了个巧，那事情就变得有趣了。不得了。我本来想杀了他泄愤而已，嘿嘿嘿，突然发现我找错了人觉得呀，你还是尽快结束这个节目。没事儿，就一个月嘛。况且要退出也得有理由，不然要赔违约金。抱歉，抱歉，实在对不起，我不是故意。你没事吧？没事啊。要不今天咱们的单全部免单？没事，你去吧。不好意思啊，不好意思。都红了，你还说没事啊？你是傻吧？还笑得出来？滚烫的热水你都不躲？我躲了，你怎么办呀？你是个女孩，手上有一刀疤，你就嫁不出去了。这么说，有刀疤更酷。多一刀疤还酷的人只有 Harry Potter。哼。嗯。你怎么淋湿了呢？出什么事儿了？没事，伞丢了。这也能丢？怎么不吃呢？没胃口。人家可是霸道总裁，哪看得上咱们这个？办事无所谓，我看不上的是人。啊、你怎么了？喝点水。来，干，杯，喝。林婉，嗯，陆巡，我超喜欢你们的，可以和你们合张影吗？呃，那个，不好意思啊，我们在吃饭，他们不太方便。你是谁？我也上过电视，我和林婉超话，有十二 CP 粉呢。那你帮我拍照。谢谢陆总送我回家，今天多亏了你。陆总慢走。<笑>有事儿？孟娇今天能来陪你住吗？孟娇有事已经回公司了。再说我本来就是自己住。嗯。嗯我要借宿一晚。陆总。
谁，看见任何可疑的人都要。最可疑的就是你了。什么？陆总，你也不能住我家，我家就一间卧室，而且……我记得你还借十一万五。陆总，你累不累啊？你想喝点什么吗？水呀、啊，茶呀、啊，我家里什么都有。这个人太奇怪了吧？怎么大半夜的要住在我家？照片。陆总，我们出去喝茶吧。原来你有双胞胎姐妹啊，长得真是一模一样。是啊，我妈有时候都分不清。江北第四十七中，好巧啊，我也在那读高中。你妹妹叫什么？我可能认识。其实。我妹也有可能是领养的，完全跟我不熟，所以她做过什么都不关我的事儿。我们赶紧出去吧。啊啊！你怎么了？没什么。你脸色这么差，还说没什么？你发烧了，来，我扶你。哎呀妈！对不起。哎呀。我现在都不清楚是哪里疼。对不起，陆总，你早点休息啊。哎，你凌晨，你最近怎么这么爱逛操场呀？减肥啊？啊？我看你是别有用心吧。啊，是是吗？陆璇，你为什么会突然转学？为什么六年都没有消息？要尽快手术，他肱骨胫骨折，髋关节坏死，要进行髋关节置换。那医生会不会有生命危险啊？四级手术那肯定是有风险的呀，并且做完也不一定能够完全恢复到正常的髋关节功能。术后呢，最好是进行个系统的康复训练，但是国内没有。我不想去美国。你必须做系统康复，也该让你爸爸尽尽责了。别以为在美国开个破酒店就不用管你了。再说了，你弟弟也在那边啊。我想留在国内上大学。被强奸的那个女孩没有起诉他，还连夜搬走了。他。
他最后的良心是故意伤害，他可是铁了心的要报复你，我们不能再留在江北吧？凌晨，凌晨呢？他知道凌晨的名字吗？他就知道你的名字，所以你离开对谁都安全。我知道了。小姐半夜不睡觉，在这偷看我。蚊子，啊、有蚊子，<笑>我就怕你在我家睡得不舒服嘛，帮你驱蚊。这么大的蚊子，差一点就要吸到陆总了。我就是这么好客嘛。<笑>那麻烦林小姐了，陆总，好好休息啊。继续啊。林小姐怎么突然不好客了？怎么可能陆璇和林婉恋爱，你们在拍摄期间知道吗？你和林婉算是前中闺蜜吗？不好意思，大家，我不方便回应。烦死了！林婉的事情去问林婉了，没想到小三的丑闻都没事，还和陆璇官宣了，这下热度都是他的了。昨天他们一官宣，涨了二十万粉，热度整整比我们高了十二名。你看。这最新上线的一期，封面和标题都是他。以前哪一期不是我？不能再这样下去了。刘默那边你沟通了没？啊、哦，他们都答应了。林婉，这个场子我一定找到。什么玩意？我们今天拍什么 ？Double date。林婉和陆璇在商场约会，然后偶遇情侣朋友，这也是很多人在日常生活中会遇到的情况。大家多互动，然后一定要偶遇别人吗？情侣好友，我什么时候连名字都没有了？刘老师，主要是他们官宣之后，很多人想看真人 CP 的日常，你们也是高级 CP， 一起拍，对你们有好处不是？哎，各部门准备啊，准备开始录制。今天的分量你绝对拿不走。
，是吗？我们走着瞧啊。<笑>亲爱的，没想到能在这里遇到你啊！是啊，好巧啊！<笑>啊，正好我们在约会，我先走了。哎，别啊，正好我有一件事情要跟你们分享啊！我不想听，我跟刘默正式在一起了。我第一次。林婉、嗯，我呢本来想送一个给你的，可是是默默抓的，我舍不得。不用。你清醒一点，你来参加这节目是为了宣传酒店，我也是为了打响知名度，咱们得合作。你信不信刚才装了两个小时？咱们最多镜头只有三十秒。今天要不惜一切代价抢夺节目分量，合作共赢。OK。所以。你是想要这些娃娃吗？又抓到了，只要是你喜欢的，我都一定要给你。超喜欢，谢谢。干什么？你不要让他送给我吧，千万别。谢谢陆总是想让我送一个给林婉吗？走了。你们完事了吗？林小姐可以随便拿，全部都是你的，这些都被陆总买下来了。全是我的了。刘岩，要不我再让你抓两个，不过得给钱啊。不用的。等等我。开心吗？当然，但是我不管报销啊我有办法，漂亮吗？很漂亮，这衣服在你身上有一种独一无二的美。谢谢陆总。林婉，你故意的？哎，你说不能买给林婉，又没说不能买给其他人。节日吗？送给你礼物，只是希望你可以拥有。和你在一起，每天都是情人节。那麻烦你帮我戴上吧。快，你去隔壁十元店。
这里刚好有一个。送给我一个戒指，说让我先带着玩玩。<笑>双流夫妇热搜第五。Sorry 啦，林路夫妇，没想到你们这么快就成为过去式了。你们什么时候在一起的？呃，不会是今天临时决定的吧？他昨天向我告白的。才一天呢，我们已经两周了。我们准备见父母了。我们已经见过父母了。我们准备同居了，我们已经同居了。哼！啥？啥？他俩真同居？啊？啊，对，对啊。还挺快的啊。这这这，谁说不是呢？是的，我们已经同居了。同居，他们竟然都同居了，我们拿什么比啊？那个，其实我真的挺喜欢你的。刘烨，我想认真和你交往。你怎么脑子里只有谈恋爱啊？我们绑定是为了炒作，为了人气。和你谈恋爱，能让我变得更红吗外面至少还有三对狗仔在盯着呢。啊，刚才都拍到我们进门了，怎么还没走、啊？哎，陆总，你看我们家林婉也不太会说话，这事儿现在就挺尴尬的哈。嗯、你们准备怎么办？呃，是这样，见家长这个事儿他们已经没办法认证了，但是同居这个事儿呢？他们肯定会盯得特别紧的，所以我们的意思就是，有没有可能陆总您假装同居啊？嗯，同居。我保证，不会打扰陆总的生活。只要话题热度过去，我就搬走。还有关于补充合同，我们已经改好了，大致内容就是你们现在是真情侣，然后正在同居，期限为半个月，半个月以后你们的热度和关注度都下降了，自然也就分手了。那这个酬劳，陆总，那个十一万五都是我全部加到了，我还得分期呢。那这样吧，你答应我一个条件，之前的酬劳可以不要。什么呀？从今天起，除了必要的录制以外，不得随意出门。如果要出门，必须告诉我。而且身边必须要时时刻刻有人陪同，否则就必须要支付之前的那十一万五。没问题。<笑>那就一言为定了，明天休息，后天江北大学录制，我过来接你们。啊，后天不行。啊、哎，你先过来，我跟你说话。稍等一下。啊我后天有两场联考，到大后天又有一场临床，缺席就不能毕业了。节目那边能请假吗？你别慌，哎呀，现在他们盯你盯得很紧，请假还不如偷天换日。你几点考试？三点到五点。哎、都在江北大学吗？到时候我想办法，两个小时给你请假溜出来，不就两边都不耽误了吗？我欣赏你。对了，明天。
明天好不容易休息，我想去看灵儿。OK， 哦哦，一定不能被陆巡发现。好。哎呀，今天怎么穿成这样？哦，也试试霸总穿的。怎么着，你今儿想试试在车里办公啊？哦，对了，哥，你那个同居的身份是真的假的？你该不会是又签了什么合约吧？东西。哦哦。我把监控给你翻出来了，那个出事的楼梯刚好是个死角，什么都拍不到，只查到了酒店门口的监控。果然是他。谁呀、啊？该不是六年前打伤那个人吧？他出狱了，那他会不会报复你啊？咱怎么办啊，哥？要不咱报警吧？去查一下他有没有出入酒店的登记记录。哦，好好，我来安排。刚才真的是陆总送的来的，他完全没怀疑你吧？没有，他说了好多。可不是嘛，现在每天都靠营养液维持着。只要把这个恋综拍完，他的工作就保住了，他就可以继续做自己喜欢的事儿了。哎，对了，我这几天在那个林木夫妇的插画看到了好几篇你们的 CP 文，我找找啊。哎，那是我杯子，一模一样的，别搞错了。在哪儿来着？一模一样，别弄错了。啊？怎么了？小姐，你说会不会有人冲着我来的？但是那个人搞错了，我和林婉。法治社会，你从哪儿找那么多仇人去？你惹谁了？我记得五岁的时候，邻居家有个小男孩。嗯、爷爷，这里会有什么呀？那个人一直给我发短信，说不定真的跟林曼有关，去看看也不亏。好。刘岩，他怎么在这儿？哪儿？快，想办法通知他们。哦哦，好好。啊？为什么？哎，嗯、这都是我二十一岁的时候惹到的人。二十二岁那年，我在路上看见一个小孩被人打，然后我下去。你说的我脑瓜子都疼了。照你这说法，要是找你报仇的人排起队来，你连个休假日期都没有。一天天净想那些乱七八糟的。好吧，我上个厕所。哎陆巡，刘岩在外面。我去转移一下视线，你在这签名。又是你，怎么样？我这次穿的像个霸总吧？这么闲的吗？我闲，就是 S W 副总裁，商业小哎。
顶晚，你怎么在这儿？我来，等着。怎么了？关你什么事儿、啊？你你居然整容！刘小姐，你还有事吗？他是来整容的，你是来干嘛的？付钱。没看到很嫌弃你吗？走啊，不送，再见。亲过女生啊？我我我这这怎怎么可能？我亲过很多，好吧，只是你不知道而已。呃，什么 Max、Colin、Sophie， 啊、哦，好多，是不是后来还有两个姐妹一起破产了呢？哎你，行了，你别装了。不过呢，我也可以对你负责任的，大不了你亲回来。真的感谢，真的感谢，我们没有没有。总亲弟弟啊！对对对，这是我妹妹凌晨，我们赶紧走吧。林晚的探视时间到了，小鼠们快点离开了。嗯、啊，他是林晚，那你？